Good evening, compañera. Me escuchan ahora. Ahora, sí, yes. Good evening. Yes, teacher. Okay, no. Yes, teacher. Good evening. Hi. No sé Hi, teacher. El micrófono. Pero no lo podía, no lo podía encender, me tiraba una, una notificación de que no funcionaba bien y no sé por qué. Pero ahorita ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, mira. Yes. Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Solo permítame un momentito, voy a conectar la cuerda. Look at the map and complete the sentence. Okay, yeah, yeah. just do, just do. Okay, hi, how are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo les hi. va? Hi, hi, it's good to see you again. Qué bueno verles un día más. En clase, listos para seguir repasando y seguir aprendiendo. So, um, for the beginning of this class, we're going to remember the past class that was um that was about the the the, the places in the city. Remember places in the city. And then we saw like um, the proposition of, of place. So we're going to try to remember that, okay? Esta fue la de ayer. Perdón. ¿Alguien me habló? Perdón, teacher, pensé que nos estaba preguntando de cuáles eran. Perdón, perdón. Ah, no, no, no se preocupen, no se preocupen. Okay, so ahora sí, les voy a preguntar. What do you remember about it? ¿Qué es lo que recuerdan de la última clase? Cuéntenme, ¿qué aprendieron en la última clase? Nos dio las preposiciones. Proposition of places. Uh -huh. On, across, from, next to, between. Uh -huh. Ok. Thank you, Stephanie and Reina. Okay, someone else, someone else want to participate in this? What do you remember about yesterday class? Uh -huh. Someone else? No? That's it? Las direcciones. Ah, directions. Okay, yes. Like, um, it was like prepositions of place to to get um, an, an address, to get an address. And um, that you could know how to get to the places. So today we're going to yeah. practice um, a little bit about it. Like when you are giving some address um you maybe you must um know the 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 map so we're going to see today about this and um for the first place we're going to have a reading antes de comenzar con esto vamos a tener un reading permítanme se los muestro y siempre habla sobre cómo eh, bueno en realidad es un artículo So um, it's an article named A Walk Up Fifth Avenue. So um, it's a little article. It just have four paragraphs. 
so it's um pretty short but we're going to learn uh we're going to read about it and we're going to discuss about it then okay so i'm going to show you my screen and tell me when you can see it les voy a mostrar mi screen y ustedes me avisan cuando ya la vean avísenme porque um, se está como interrumpiendo el inter no sé así que me avisan ok Dummy. Yeah. Okay. Perfect. So this is a walk up Fifth Avenue. We're going to read about it. For this, I need four volunteers to help me to read. Cuatro voluntarios. You can raise your hand. Okay, Reina, you're going to have the first one. Reina tiene el primero. Eric. El segundo, ajá, someone else, Stephanie, el tercero y Alta Gracia, el cuatro, ok. Acuérdense, porque a mí se me, se me va a quién le toca cuál, así que acuérdense que les di sus nombres. Ok, so we're going to start with the first one. Esther, está por you en Paris State, Building of Peace Avenue. Between 13 and 44 Street, this building has 102 floors. The tail elevation to the 22 floor for a great view on New York City. Oh my God. It's 102 floors. I, I didn't know it, but it's pretty pretty tall 102 floors 102 oh my god that's a lot of floors okay um something that you can find when you're walking for the fifth avenue is the empire state so um i think it's like from the beginning of the five uh, of the fifth avenue and um, if you want to, you can take the elevator to go um, upside and see the the this amazing view of New York City. Okay. Um, the second one. Con la segunda, ¿quién le toca? A mí me toca, Tich. Okay, go. No wall put fitting. Avenue, seven blocks on the New York Public Library. The entrance is between 14 and 42 in the street. This library holds over 10 million books. Be behind the library is Brian Parr. In the summer, there is an older coffee cafe. In a large hall, there are free music concert thank you so much yeah it's 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 great and by cafe author cafe conserva el nombre el nombre original okay thank you so you can see that when you are walking up in uh fifth avenue you can uh, find this public library and you can get in and um see over 10 million books in this public library so that's amazing i i have never seen so much books as that even in my um uh in my college like in the universidad del salvador in, in my edificio mi facultad uh, we have a library uh but it's not that bigger so it sounds really cool. I really love books. So I would like to visit this public, uh, this um, public library in New York. Okay. 
the next one who are going to who are going to read this la tres okay my teacher okay and voila walk up seats avenue to 49 street you are De nuevo, teacher. Ok. Es que estaba mucho, había mucho ruido. Ok. Wallap Seat Avenue to 49th Street. You are standing in the middle of 19 buildings of Rockefeller Center. To right on 49th Street, while another block and to left. You are in Rockefeller Plaza. In the winter, you can I skate and the ring there. Okay, perfect. So there is a Rockefeller Plaza in in New York, and you can find when you are walking up in the Sixth Avenue. And um, in winter, you can ice skate in the ring there. You can ice skate like uh, cuando ya está congelado hacen skate como que utilizan la plaza para hacer skate cuando ya está eh, congelada la, la, la placita that's amazing that's cool okay that's cool to know and I heard that um, New York it's pretty um, cold that, that New York is pretty cold I have been there but I heard that it's pretty cold so uh, it must be amazing to look um uh, to do the ice skate right there, okay. Um, and the last one, ¿quién iba a leer la última? Yo me. Okay, go alta, gracias. Okay. Right, right across from Rockefeller Center and Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after after the cathedral is. In, in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick and leave the noisy city begin. Look at uh, the beautiful view, blue window. Many of these windows come from France. Okay, thank you so much. Another thing that you can find in the Fifth Avenue in New York is this St. Patrick's Cathedral. The cathedral is like a cathedral, and this is Saint Patrick. Uh, Saint Patrick. Saint is Santo in English. Saint Patrick Cathedral, and it's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. So they say that you can look beautiful blue windows in Saint Patrick's Cathedral. Okay, and these windows come from from France. Okay. So uh, this is a little bit about some places that you uh, can visit when you are walking up in the Fifth Avenue in New York. But um, imagine that you are there, like you are in New York. And now tell me uh, where will you go and why? ¿A dónde irían y por qué? Ya han escuchado de Nueva York, la gran ciudad. Yo nunca he ido. La ciudad de las ratas, dices tú. ¿De las ratas? Según la noticia que está en Maris. Ah, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Hay noticias de eso. Ok. So, but I, I will not go to visit um, Reds. <laughs> no, okay. Empire State, <laughs> to Empire State. Yes. Because you want to, you, you want to see like the the view at the top of the, the Empire State. The the um floor. The 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 the. Uh huh. Uh, the 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 tall. Like the, 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 the,
Yes. Uh -huh. Yeah, you can say, uh, I want to visit the floors because it's a really, really tall building and it's so cool like to go um go up 102 floors. Pues ya, pensé que había... Aquí está. Uh -huh. Que debe ser bien, bien cool escalar o llegar hasta el, hasta el top del Empire State. No, teacher, ni aunque no Why not? No. Uh, do, do you, do you, um, are you scared from the highest thing, for the highest places? Yes. Really? Yeah. Um, I, I, I don't, um, I don't, uh -huh. I just, I don't. Um, I feel so good when I am pretty high. I don't know why. I really like it. I really like to feel that I am so, so high and I can see everything um, but down of me. Like I, I am looking everything and I am like in the top of the world. I really love it. Um, I never been in a, in, in a plane, but I will like it. Um, I think it can be at least a little bit ironic because I don't like um the sea. Uh, like I have this thalassophobia, so I don't like the sea, but I like the highest places. Uh, no me gusta el mar, pero sí me gustan los lugares bien altos. Que a veces Mis no... se traba bastante lo que hacen ya. De verdad, todos me escuchan trabado. Yo lo escucho perfecto. No, Yo lo escucho bien. It's okay. Ah, ok. Ah, uh -huh. ah, pues, ah, pues no soy yo. No soy yo. La personita que me dijo no soy, no soy yo. Pero puede intentar saliendo y entrando de nuevo al Zoom. Ok, so um I really I really would like to visit the Empire State Building too. A mí también me gusta ir a ir al Empire State Building. Ok, someone else? Where, where... Sí, me creo que yo tengo problemas de señal. Yeah, maybe, maybe it can be. Ah, ok, gracias. Don't worry. Igual la clase queda grabada y la subimos, no se preocupen. So, um, is there another place in New York that you uh, want to visit? Ajá. Uh -huh. No one, eh, like, no other places. No, okay. Just, um, like, um, talking, up, talking up about the New York City, um, I like it because this this city has another name, like, eh, bueno, quizás otro nombre, no un nombre en sí, sino un apodo, y es el de la Gran Manzana. Se le dice el de The Big Apple, en inglés, y tiene eh, en realidad que ver con una producción que había de manzanas y con, también con carreras de caballos. En, en la historia... Se le decía por eso a ese pedazo de la de la eh, de la ciudad de, de, de Estados Unidos, la Gran Manzana, que ahora es Nueva York. So, um, like a random, un, un, un tip, un hecho histórico random que no me pidieron, pero se me ocurrió. So, uh, I'm going to, well, after all, Uh, do you have any questions about the vocabulary of the reading? Alguna pregunta del vocabulario del reading? Yo teacher tengo una. Dígame, en Rey. La que, en la que leí yo. Eh, building, creo que era. Ajá, building. El, oh, ¿Cuál leyó? ¿Cuál leyó? Perdón. El, el número uno. Vaya. Uh -huh. Don't you know sí. what is building? Sí. 
uh, building es edificio. Edificio. Empire State Building es el, el Empire, Empire State se llama el edificio, pero building es el edificio. Okay. A pleasure. Um, a building, it's like a really um, um, big construction. And there's also like rascacielos. Do you know how do you say rascacielos in English? Que son como siempre, they, they are steel buildings, but, but more tall than that buildings. This, uh -huh. En la lectura número cuatro que yo hice, hay una palabra abajo. Uh, le dice, um, más abajo, más abajo, the noise, yes. the noise city begin, begin. Ah, the noise city behind. The noise city. <laughs> yes, uh -huh. don't worry, okay. Uh, just terminando lo del building, um, hay una palabra en inglés que es sky, skyscraper que es para rascacielos que son los edificios todavía más altos yo creo que incluso el, Spar el Empire State es un skyscraper porque es uno de los edificios más altos que existen así que uh, ajá, creo que es un rascacielos And, hablando de noisy city behind noisy is uh, ruidosa the noise de, de, de ruido So, no see city behind es como la ciudad que está atrás, porque behind decíamos que está como atrás, que quedó atrás. And no sí que es ruidosa. So, es la ciudad que quedó atrás, que está, que es ruidosa. Sí. Like, una, una un poquito las piezas. Ajá. That is, that's it. Like, thank you. Thank you. Okay. Thank you. So, supongo que ha de ser como una catedral bien silenciosa y por eso dice que entre y deje el, el ruido afuera, ¿verdad? supongo, no sé, me lo estoy inventando, esa Debe es mi ser. teoría, es mi Debe teoría, ser. ¿verdad? Debe ser. Sí. Yeah. Gracias, mi. A pleasure, ok, okay. another question about it. No, no hay preguntas. Vamos a ir entonces a mi presentación. Me avisan cuando la puedan ver. Can you see my screen now? Yes. Yes. Yeah. Okay. So we passed the reading time, and now we're going to take a snapshot about popular tourist attractions. And these popular uh Tourist attractions are from and uh, different countries in the world. So we're going to read about this, okay? Uh, I need someone to help me to read all the, the attractions. Alguien que me ayude a leer todas las atracciones. Lucia, okay, Lucia, go. 12 no sé exactamente cómo se dice. No se de Patnum, de Pyramid of the Sun, de... No sé cómo se dice eso. 
The Forbidden City. The Forbidden City. Mm -hmm. The Golden Gate. Bright. Red Square. Mm -hmm. Copabana Beach. Excellent. Okay. This is some popular tourist attractions. When you um want to travel, you must uh, visit popular attractions. And um there is six different options that you can choose. Uh, si no las conoce, las vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Les voy a mostrar esta pantalla. Okay, el primero es the Parthenon, the Parthenon. Se los voy a mostrar. The Parthenon. This is the Parthenon in Greece. This is in Greece. It's a Greek architecture. It's a Greek architecture. This is the Parthenon. Y es como una... Um, ¿Cómo se les dice a esto? Ruinas. ¿Perdón? Como ruinas. Eh, Fue un templo, ¿verdad? Sí, sí pero... pero um, un castillo. Sí, ajá, más o menos. Fue como un... Es un templo, un templo, eso es. Un templo, templo. 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 Ajá, es un templo, esa es la palabra. Ajá, todos tratando de encontrarlo. ¿Cómo? Es un templo griego, tengo entendido. Es un templo griego, exacto. This is a Parthenon. Es un, tiem un templo griego. That's a Parthenon. So, if you didn't know it, there is a Parthenon. It's a good place to visit in Greece. Uh, ahora sí solo quedan las ruinas, pero era un templo. Sí, era un templo. Y está eh, ubicado en Grecia, en Acrópolis de Atenas, en Atenas, Grecia. So, that's it. Let me see the next one. El otro es... Ay, no lo encuentro. Aquí está. The Pyramid of the Sun. The Pyramid of the Sun. Pyramid. The Sun. Okay. This is the Pyramid of the Sun in Mexico. San Juan Teotihuacán de Arista, Mexico. And it's a pyramid. You can see is this. This is a pyramid of the sun. Pyramid of the sun. Qué bonito se ve. This. Okay, the next one was the Forbidden City. Did you ever hear about the Forbidden City? Nunca han escuchado de la ciudad prohibida? No. No, nunca, nunca, nunca he escuchado de la ciudad prohibida en China. No. Okay. So, this is the forbidden city. This is the forbidden city. Es eh, la ciudad prohibida, conocida como la ciudad prohibida. Y resulta que eh, fue durante muchos siglos, durante muchas dinastías, la casa de los emperadores de China y de los políticos que en ese entonces gobernaban la China de ese momento. No la China actual, eh, la China um, anterior. So, está esta cosa que se llama la ciudad prohibida y literalmente es un pequeño, un, un pequeño palacio, es como un, una ciudad palacio. No sé si alguna vez han visto Avatar, la leyenda de Ang, pero hay una parte donde explican de que hay como una ciudad palacio en la Nación del Fuego. Entonces es como una ciudad alrededor del palacio donde vive como la gente más rica, ¿verdad? 
So, um, esta, esta ciudad eh, todavía está, obviamente, en China. Y ya no se usa y es prohibida porque representa a la monarquía de la que huyeron, de la que, de la que lo, los ciudadanos chinos huyeron de toda la tiranía de las dinastías o, o de las monarquías, como le quieran decir. So that's the forbidden eh, city. Entonces es esta. Y dicen que es bien chiva. Obviamente tampoco nunca he ido, vea, si no he ido ni a New York, menos a este, pero se ve bien cool. <laughs> This is the Forbidden City, la ciudad prohibida. The, olden, the other is the Golden Gate Bridge, este ya se lo pueden, the Golden Gate Bridge. The Golden Gate Bridge. It's um, so famous in San Francisco, California. And maybe you know it. Y este creo que todos lo conocemos. Es el Puente San Francisco, en, el, perdón, el, el Golden Gate en San Francisco, California. The other one was Red Square. Do you ever heard about the Red Square? ¿Alguna vez han escuchado de Red Square? Y literalmente es una ciudad roja. In Russia, there is too many places and too many buildings that are painted in red. So you can go and see a lot of red right there. So I don't know, but it, it, it makes me feel like it's something like Christmas. I don't know, like uh, they, they don't uh, celebrate Christmas as us. Yeah, they don't. But... Um, I don't know, like something about the the, the construction, the architecture, architecture, um, in these buildings in the red square, um, feels uh pretty similar to the Christmas. I don't know. I think like because red and white are the colors, and that we think about when we think in Christmas. But you can see there is the. Red City, así como la ven. And is in uh, Moscú, Rusia. Moscú, Rusia. And you can see even the landmark, the landmark that is like a palace too. And is in, in this, in this uh, red square, está en la red square. Y son un montón, pero un montón de edificios rojos. So, así se llama, Red Square. Y la última era Copacabana Beach. Copacabana Beach, ya en América. Copa, Copacabana Beach. Ok, in Brasil, Río de Janeiro. So, this is the Copacabana Beach. And they say that it's a beautiful 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 uh, beach in Rio de Janeiro and it seems pretty cool I don't know if this is the same um the same beach that appears in Fast and Furious uh movie at the beginning when they were on Rio de Janeiro I don't know if you saw Fast and Furious Rápidos y Furiosos but I like it a mí sí me gustan las películas de Rápidos y Furiosos Sorry. Sí, 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 sí la, yo la he visto. Usted la ha visto. So, uh, they were in Rio de Janeiro. So, they were, um, I think they, they were in, Co in Copacabana Beach or near of that, but yes, in Rio de Janeiro. So, it's an amazing, it's an amazing beach. You can see right here, like, um, how is it? Como es? Okay, and that was the places the most popular places in uh in attractions the most popular attractions okay so talk about our attractions now and we're going to uh remember the uh, prepositions of places okay we're going to remember the prepositions of places 
Decíamos on, on the corner of, across from, next to, y between. Ok, y between. So, esto ya lo vimos ayer, permítanme que creo que no les logro presentar mi pantalla. Okay, so when we're talking about this, uh, we talk about the preposition of places and we said like on, in, on the corner of, que es en la esquina de, across from, como enfrente, adelante, justo directo, next to, a la par, and between, entre, como entre dos edificios, for example. So we're going to use this preposition of place to give directions and we're going to learn about this right now. So for this, I would like to have a volunteer to help me to read the grammar focus. Can me quiere ayudar a leer el grammar focus? Nelson, okay, Nelson, help me read it all. Okay, teacher. Hi. Excuse me. Uh, grammar focus. Direction. How do you uh, how do you uh, get to the Rockefeller Center? Wake up, uh, well up, go go up Fifth Avenue, to the left of Foreign Night Street, is on the right. Who can get to Bryan Park? Well, thou, good thou, find a venue to ride uh, for it to stream is on the left. Uh -huh. Ok, yes. Solo les quiero recordar algo. Que cuando llena el, el numerito de la calle, la, la date, la, la, el numerito en sí. El numeral de la calle. Ajá, sí, como los nombres de las calles, o lo, como les enseñé al principio, como las dates eh, tienen unos eh, como palabritas, como no son palabras, son letras que se ponen al final para que eh, sepamos como cuál es el número. Entonces, por ejemplo, tenemos 41 que lleva una ST porque todos los que terminan con uno van a llevar una ST, porque es como, eh, ay, es que en español creo que es cuatorceavo primero, no sé, but in English, en inglés sí me lo sé, en español no estoy muy segura de cómo se dice. Um, this is like 41st, otra vez le estoy mandando los mensajes solo a, a Shaney, no sé por qué, ok. 40, uh, this is 41, uh, 41st, 41st, ok, 41st, cuando tiene la ND, como por ejemplo este que teníamos por acá, es 42nd, 2nd porque es 2, ok, y con, con el 3 es la RT, and this is 43rd, 43rd. Ajá. Esto solamente es en primero, segundo y tercero. Los demás todos llevan TH, así que prácticamente se pronuncian igual. Sí, cualquier otro, 48, 45, ya llevan el TH y se pronuncian igual. Esto es, sea el que sea, 31, eh, si ven, por ejemplo, 31 y el ST, es 31st. En vez de decir... Ajá. Es 31st. ¿Ok? En vez de decir 31, decimos... 31st, o si es 21, 21st, ¿ok? Y así con el segundo, eh, 22nd, eh, 62nd, for example, como 62, uh -huh. uh, y lo mismo con el 3, con, cual, con cualquier otro número, and 23rd, ¿sí? Uh -huh. 23rd, 53rd, solo con el primero, el segundo y el tercero, con todos los numeritos, Ok, los demás tienen TH y se pronuncian igual. Ok, sí. teacher. Ok, ¿se tengo entiende una esto? pregunta. Dígame. Bien, yeah. tengo una pregunta. En la palabra, la palabra de wall up, no sé ¿cómo se pronuncia? En walk up. Ah, walk up. Sí, 
Walk yes. es el verbo. Walk. Ajá. Es walk, walk es... up. Sí. Walk es que up. suena como walk up. Es que suena también como que si es walk up. W A K E U P. Ah, como wake up. <ríe> como wake up, exacto eso. Wake Ajá. Up. No, no, no. Look at this. Look at this. Escuchemos la diferencia. Despertar es wake up. Wake up. Y se escribe wake up. Así. Wake up. La pronunciación es wake up. Y esto es walk up. Walk up. No sé si se escucha la diferencia. Walk up. De caminar. El verbo walk. Caminar. Walk. Caminar. Walk up ah, es okay. caminar hacia arriba. Ah, perfecto. Thank you, teacher. Sí, no se preocupen. Esas cosas pasan cuando estamos aprendiendo. Hay pronunciaciones que claramente se les pueden um, olvidar. <laughs> A veces yo las confundo también, así que it happens. So, yes. Uh, para así sonar como bien diferente, se los digo las dos palabras para que escuchen en mi voz cómo es que suena cuando lo cambian. Ok, this is walk up. Y es caminar hacia arriba. Oh. Up, de arriba. Uh -huh. ¿sí? Como la película okay. Up. Ok. Todos okay. vieron la película Up, ¿verdad? La de los señores. La del señor que, yeah. que va una, le pone un montón de globos a su casita. Mm. Sí. Ok. Yeah. Up es la, el nombre de la película y Up significa arriba, literalmente arriba. Entonces, cuando decimos Walk Up, estamos hablando de caminar hacia arriba. Sí, like Walk Up right there. No sé si ustedes no me ven, pero imagínense que estoy apuntando. Like, walk up right there. Alguien me pregunta como, how can I get to the coffee shop? And I can say, walk up right there. Como vaya, o sea, camine por ahí, vea, como para arriba, para allá. ¿Sí? Y otra manera de decirlo es go up. Cualquiera de las dos está bien. Go up, como por ejemplo, si no va caminando. Sí, si va en el carro. Y usted le quiere decir que ya está adelante. Le, eh, aquí más arribita solo le dice go up, por ejemplo. Um, turn left and turn right que significan eh, literalmente girar a la derecha y girar a la izquierda left es eh, izquierda y right es derecha esta es otra de las cosas que a mí se me olvidan en español pero no en inglés um, ya se habrán dado cuenta de que hay, hay, hay cosas en específico que no se me olvidan en inglés pero sí en español como los, la pronunciación de los números no me pregunten por qué, pero es que en inglés es demasiado fácil, demasiado, demasiado sencillo. Y en el español, creo que nunca lo practiqué lo suficiente. Pero um, esto de turn left and turn right se me hace más fácil recordar que eh, izquierda y derecha. But turn left is like izquierda and turn right is like derecha. Girar a la derecha, girar a la izquierda. Left, izquierda, right, derecha. And walk down and go down, que son las últimas que tenemos. Walk down, perdón, walk down es caminar hacia abajo. Sí, sí, walk es caminar y up es hacia arriba, down es hacia abajo. Sí, como caminar hacia abajo. O también con go, por ejemplo, si la persona no va caminando, sino que va en un carro y le pregunta cómo llego a la plaza, por ejemplo, how can I get to the plaza, como cómo llego, sí, how can I get es como llego. ¿Cómo llego? ¿Cómo me posiciono hasta allá? Pues, ¿cómo me agarro a mí misma y me pongo en ese lugar? How can I get? So, how can I get to the, um, I don't know, to the place. And you can say, oh, you can go down in this, uh, in this street and, um, and it's behind the hospital and the church, for example. Like, extendiéndome un poquito más, vea. So, go down. It's uh, a similar to walk down and wake up to go up. And turn left and turn right. Para direcciones, ¿ok? Y no se les olvide las prepositions of places. Estas son importantes. On, on the corner of, across, next to, between. Sí, esto lo tienen que tener súper, súper en claro. Ok, so, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Mm. 
means to write. Perdón, perdón. Donde dice Walt, um, um, la tercera oración, to write, um, donde explicó lo del, lo del, lo del, lo del for, um, 40 seconds. Donde explicó 40 ah, seconds. Ah, en esta oración. Este, este to write, ¿qué, qué, ¿qué significa ahí? Ok, repítame la pregunta. El turn right, que está donde ah. explicó lo, de, lo del second, 40 second. Eh, eh, ¿Qué significa to write? To write. Este, es esto que está aquí abajito o se refiere a la TH? No, creo que le está preguntando qué significa. No. ¿Qué significa eh, turn right? Hablar de la derecha. Que en la otra tarea, turn left. Ah, ya, 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 ya. Turn left. Ajá. Vaya. Ah, tomar a la izquierda y tomar a la derecha. Exacto. Ah, no, no, girar. Okay. Okay. Turn ah, es girar. Okay. Perdón. Ah, ya okay. le entendí. No, no. <risa> ya. ya le entendí la pregunta. Eh, me sí. estaba preguntando el verbo. Sí. Sí, sí. Uh -huh. el verbo. Okay. Turn. Okay. El verbo turn. turn. Esto es turn girar. Right. Turn right. Oh, ok, gracias. Ajá, este es el verbo girar. Exacto, es el verbo girar. Um... Ya les he dicho de que, bueno, eh, oración, bueno, verbos en inglés hay un, pero un montón. Entonces, siempre es bueno como ir ahí conociendo nuevos verbos para ir utilizándolos. Torn es uno de los más fáciles y es girar o darse la vuelta o, o literalmente girarte hacia la izquierda o a la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Puedes ir torn, um, turn left. Right, gira a la derecha, like on the corner, gira a la derecha en la, en la esquina, por ejemplo. And that's like about this, um, this, this, this verb. And it's a regular verb, es un verbo regular, de hecho, turn es un verbo regular, así que cuando lo pronuncia, cuando lo tienen en, en pasado simple, que es como giro, giro. Uh -huh. es torn, torn, como con D al final, torn, no sé si el pasado simple ya lo vieron, supongo que sí, eh, pero por si, no, por si no lo han visto, eh, hay eh, verbos que son regulares y verbos que son irregulares, los irregulares son los que cambian y los regulares son los, los a los que se les agrega la ED, Torn es un verbo regular, así que solo se le agrega la e de al final y se dice torn, como giro, como por ejemplo, I torn, I turned on the corner, but I didn't find the place. Por ejemplo, si yo le estoy preguntando cómo llegar a algún lado a Reina y le digo, Reina, I, I torn on the corner, but I didn't get the place, pero no, o sea, no vi qué lugar. Sí, me giré en, en la esquina, pero no vi que el lugar. Right, I turned en pasado. Ok, y como es un verbo regular, el participio también es, es, es el mismo ed. Ok. Another questions. O estamos bien, 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 bien. Ok. So. Uh, ya que no tienen dudas, vamos a hacer los últimos minutos que nos quedan este speaking activity. Les voy a dar, pero literalmente un par de minutos, como tres a lo mucho, tres o cuatro minutos a lo mucho. Y usted lo que va a hacer es explicarme cómo llegar de un lugar a otro en este, este mapa, el que yo tengo presente. ¿sí? Si quiere, puede decirme cómo llegar del centro histórico al Club La Dalia. O, por ejemplo, cómo llegar del pollo campestre a la farmacia San Nicolás de Lula Ula. ¿Sí? De este que tengo aquí, este mapa. ¿Ok? Cada uno, cada uno, cada uno. Dígame cómo llegar hasta ese lugar. ¿Sí? ¿Ok? Les voy a dar literalmente como cuatro minutos para hacerlo. Piensen y elijan los lugares y piensen cómo decirme cómo llegar de un lugar a otro. Go.
Ok, regresé. Ya tienen todos cómo llegar, sus dos places y cómo llegar de un lugar a otro. Sí. No les escucho, así que quiero pensar que todos lo tienen y por eso nadie me dice nada. Ya lo tengo, dice que está correcto, no sé, pero ya lo tengo. <risa> está bien, no se preocupen. Eh, eh, si no está él todavía, pues siempre vamos aprendiendo, right No es como que de una les tenga que salir. Pero yo sé que lo están haciendo súper bien. So, I would like to hear it. ¿Quién me quiere contar? ¿Quién me quiere decir su ejemplo? Bueno, si quiere comienzo yo, teacher. Ok, go, Reina. Dígame, ¿cuáles son sus places? De la Biblioteca Nacional a la Catedral Metropolitana. Ok, déjeme ubicar la biblioteca, ya la encontré. Ok, go, tell me. The Avenue Tuscatlan, a cross on a corner of the Gerardo Barrios Plain, in front of the Centro Histórico, a uh, Cathedral Metropolitan. Ajá, uh ajá, -huh, ajá. Uh -huh. I understand, okay? Thank you, yes. I will say that, of course. And that, yes, that was right, okay? Thank you so much, Reina. Who else want to tell me? ¿Quién más me lo quiere decir? Ajá. ¿Qué se llama Pipir is nice? <ríe> Ahorita viendo el mapa me estoy dando cuenta que hay como un... Eh, un simbolito que dice Pipir is nice y de com esto es como una cosita de comida. Pipir is nice. Ajá. Uh -huh. No one else, nadie más quiere, quiere decirme el ejemplo. Al menos una persona más. Tenemos que escuchar al menos a dos. O lo elijo yo. <risa> si no voy a decir que Reina lo elija. Yo, teacher. Nelson, ok. <ríe> Go, Nelson. Se salvaron de reina. Teacher. Ok, teacher. Solo que yo, tení, yo tenía una duda con la parte del auxiliar, pero lo voy a decir como más o menos creo que es. Uh -huh. Ok, le puse, teacher, to get to Plaza Gerardo Barrios, you woke up eh, one block from the Plaza Gerardo Barrios. Eh, wait, wait, Plaza... wait, wait, wait. Permítame que ubique la Plaza Gerardo Barrios. Plaza, okay. Durban Darío, eh, ¿Dónde dice Avenida Cucatlán? Ajá, ajá, ajá. Avenida, ¿por qué la perdí? Catedral Metropolitana. Ah, ajá, ahí está, ok. Ajá, ¿y a dónde vamos? Va, de la Plaza Gernot. De la Plaza Libertad va a ir a la Plaza Gerardo Barrios. Ah. Entonces le puse. Okay, ahora sí, ahora sí. Ah, quería ubicarlo para entender. Ok, entonces yo no sabía si era to going to o era to get to. Entonces yo le puse mejor to get to Plaza Gerardo Barrios. You walk up one block from the Plaza Libertad. No sé si está bien. Yes, of course, you can say to get or to going to. Además es también, pero creo que el get le queda bastante bien al, al, al contexto. Uh -huh. To get. Sí porque, no tenía, to get, sí, porque no tenía como la coherencia con el going to. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. So okay. like to ah, get, okay. I think it's, it's, it's better. Yes. Dicho y ese Pipirisanay es un restaurante de comida mexicana. De verdad. Yes. Uh, yo trabajaba ahí. Era, y, y, bueno, y de bueno. publicidad. Ah, so, so. De verdad, en comida, yo soy fan de la comida mexicana y me, me dio, me da, me da una rara impresión que diga Piper is nice, porque yo siento que es una palabra bien salvadoreña, pero no sé si... si... Pero es muy rico, teacher. ¿Sorry? Los burritos, es los muy burritos rico, son... el, el Piper is nice. 
los burritos son muy ricos. De verdad, I'm gonna try it. Okay. I, I'm a big fan for the tortas and tacos, but I'm I'm gonna try it. That pipi is nice. <laughs> okay. Okay, me, thank you. Me, me. Quiero leer el mío. Oh, okay, tell me, tell me, Alta Gracia. Bueno, a ver si es que está bien. Dí, dígame uh, los lugares primero para ubicarlos. Ah, uh, vaya. Uh, I want to go to the Burger King um, to Ben Darío. Ajá. Uh -huh. uh, vaya. I walk on the Fourth Avenue across Plaza Libertad. And uh, I'm going to cut. Uh, I'm going to um, on the. ¿Cómo, ¿Cómo dice tú? No. I turn left and work on the second street. Ok. Yes. Um, um, to get to Burger King to Vendari. Ok. That's it. Ok. Ok, thank you. You are doing great. You are doing fantastic, ok. Um, I really like it because uh, you are learning how to, to how to um to give address and that's so important okay do you have any questions about the class is there anything else i can do for you no todo bien lo de las tareas mis um todo bien eh, sí, sí, tienen que enviarlas, no se les olvide, eh, al más tardar viernes a la medianoche las de la plataforma. Pero de ahí vamos bien. Ok. Ok. Thank you. A pleasure. So, Bye. I'm going to see you tomorrow in class. I'm going to see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.